अब हम वेलोसिटी सेलेक्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर साइक्लोट्रॉन एंड हॉल इफेक्ट देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर पे। देखो बच्चों जो चार्ज पार्टिकल्स हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं या जो सन से आते हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करते कुछ चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कुछ तो कुछ और की कुछ अलग रहती है कहने का मतलब ये है कि सभी पार्टिकल्स सभी चार्ज पार्टिकल्स एक ही वेलोसिटी से मूव नहीं करते बट अगर हम चाहें तो वेलोसिटी सिलेक्टर की हेल्प से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं यानी कि अलग कर सकते हैं अ वेलोसिटी सिलेक्टर यूजेस क्रॉस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टू फिल्टर अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लिविंग ओनली दोस विद अ पर्टिकुलर डिजायर्ड वेलॉसिटी यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज़ किया है क्रॉस्ड तो क्रॉस्ड का मतलब पहले समझ लीजिए देखो बेटा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों कि वे किसी चार्ज पार्टिकल्स की बीम पर अपोजिट सेंस में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करें तो ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रॉस्ड बोला जाता है कहने का मतलब है कि इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक फील्ड उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करे तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस्ड बोला जाता है ठीक है ना अब आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों यहाँ पर मैंने वेलोसिटी सेलेक्टर शो किया है इस चैम्बर में क्रॉस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये ऊपर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज एंड नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया है अब जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चैम्बर में स्लिट एस से इंटर होता है ये देखिए ये स्लिट एस है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई लगने लगता है यहाँ क्यू पार्टिकल का चार्ज है और ये फोर्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अब चूंकि ये चार्ज पार्टिकल राइट साइड में मूव कर रहा है इसलिए इस पर मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में यानी कि अपवर डायरेक्शन में होगा ये अपना चार्ज पार्टिकल है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फोर्स एफ बी क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल है और ये अपवर डायरेक्शन में है अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस डैस्ड लाइन के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ स्लिट एस टू से चैम्बर के बाहर निकलता है तो इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कितना होना चाहिए ये जीरो होना चाहिए क्योंकि तो तभी तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा ऊपर और नीचे और सीधा निकल जाएगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो अपवर डायरेक्शन में है और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए तो मैंने लिख दिया क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन नाइन्टी साइन नाइन्टी जो है इसलिए लिखा है क्योंकि वी और बी के बीच का एंगल नाइन्टी डिग्री है तो थीटा यहाँ नाइन्टी डिग्री है इसलिए साइन नाइन्टी लिख दिया इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू e अपॉन b ये वेलोसिटी सेलेक्टर का की क्वेश्चन है इसका मतलब है वेलोसिटी सेलेक्टर इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है वेलोसिटी सेलेक्टर से जो पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में पास होंगे उनकी वेलोसिटी e और b के रेशियो के इक्वल ही होगी ठीक है ना क्योंकि अगर वेलोसिटी e और b के रेशियो के इक्वल हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ स्लिट S1 से अंदर आएगा और स्लिट S2 से बाहर चला जाएगा इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के परपेंडिकुलर स्लिट S1 से चैम्बर में एंटर होंगे वे सभी बिना किसी डिफ्लेक्शन के डैस्ड स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करते हुए स्लिट एस से बाहर निकल जाएंगे जिन पार्टिकल्स की स्पीड V की ये जो वैल्यू मैंने ऊपर दी है इससे ज़्यादा होगी उन पर मैग्नेटिक फोर्स एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा और वे अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे 
और जिनकी स्पीड कम होगी ये जो मैंने ऊपर वैल्यू दी है ई अपॉन बी इससे जिनकी कम होगी वे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो लिख लीजिए ओनली द पार्टिकल्स हुज वेलोसिटी सेटिस्फाइज द इक्वेशन वन पास स्ट्रेट थ्रू द एग्जिट स्लिट एस टू डायरेक्टली इन द लाइन विद एस वन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर फॉर द चोजन वैल्यू ऑफ ई एंड बी ऑल पार्टिकल्स विद स्पीड अ ग्रेटर देन वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी विल मूव अपवर्ड्स वाइल ऑल पार्टिकल्स विद स्पीड लेस देन वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी विल मूव डाउनवर्ड्स तो हमने यहाँ पर क्या सीखा हमने देखा कि जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ई अपॉन बी के इक्वल होगी वे स्लिट एस वन से इंटर होके स्ट्रेट लाइन में इस डैश्ड लाइन के अलोंग मूव करते हुए अपोजिट स्लिट एस टू से बाहर निकलेंगे तो स्लिट एस टू से बाहर आने वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी हो गई ये हो गई ई अपॉन बी इस तरह से वेलोसिटी सिलेक्टर से बाहर आने वाले पार्टिकल्स की एक फिक्स्ड वेलोसिटी होगी और वो होगी ई अपॉन बी तो ई अपॉन बी वेलोसिटी के पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे हमें ई अपॉन बी वेलोसिटी के पार्टिकल्स दूसरी तरफ मिलते रहेंगे ठीक है इसी वजह से इस डिवाइस को वेलोसिटी सिलेक्टर बोला जा रहा है क्योंकि एक सिलेक्टेड वेलोसिटी v इज इक्वल टू ई अपॉन बी हमें मिल गई तो अब आते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर पर अ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर द मास और द मास टू चार्ज रेशियो फॉर द चार्ज पार्टिकल्स और आयंस जो चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी सिलेक्टर से पास होते हैं उन सभी की वेलोसिटीज तो सेम होती हैं बट उनके मासेस एंड चार्जेस जरूरी नहीं कि सेम ही हों A mass spectrometer sorts particles according to their mass to charge ratios, making it a powerful tool for chemical analysis. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है इसमें एक वेलोसिटी सिलेक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर से कनेक्टेड होता है ये एक चैम्बर है इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड बी डेज मैंने लगाया हुआ है चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी सिलेक्टर की स्लिट एस टू से सेकेंड चैम्बर में इंटर होते हैं इन सभी चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होंगी वैसे कितनी होंगी ये होंगी ई अपॉन बी अभी जस्ट पहले मैंने बताया है वेलोसिटी सिलेक्टर में ये देखिए ई अपॉन बी मैंने दिखाया था v इज इक्वल टू ई अपॉन बी यहाँ इस फिगर में सेकेंड चैम्बर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b डैस इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स सेकेंड चैम्बर में इंटर होंगे उन पर एक मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी डैस लगने लगेगा इस स्लिट एस टू से जस्ट इंटर होते ही चार्ज पार्टिकल पर यह फोर्स वेक्टर प्रोडक्ट वी क्रॉस बी डैस की डायरेक्शन में दैट इज अपवर्ड लगेगा जिससे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर बेंड हो जाएगा फिर पाथ के हर एक पॉइंट पर यह फोर्स पाथ के सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में लगता रहेगा इसका रिजल्ट ये होता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स सेमी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करके ऊपर की प्लेट पी पर स्ट्राइक करेंगे क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर होता है तो इसका पाथ सर्कुलर होता है अब इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी इस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी डैस बी डैस यहाँ पर इस चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर V तो फिक्स्ड हो चुका है इसकी वैल्यू मैंने बताई वेलोसिटी सिलेक्टर से बाहर निकलना है पार्टिकल्स तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी E अपॉन B और B डैस सेकेंड चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड है तो फॉर गिवन V एंड B डैस R की वैल्यू m अपॉन Q पर डिपेंड करेगी डिफरेंट m अपॉन Q के करेस्पॉन्डिंग रेडियस R की वैल्यूज भी अलग अलग मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि जिनके एम अपॉन क्यू रेशियो सेम होंगे वे पार्टिकल्स सेम पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे और हम स्लिट S2 के होल से स्ट्राइकिंग पॉइंट की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे ये डिस्टेंस सेमी सर्कुलर पाथ का डायमीटर होगी इसका हाफ रेडियस R हो जाएगी नाउ फ्रॉम एबो इक्वेशन m अपॉन Q इज इक्वल टू आर बी डैस अपॉन वी सिंस v इज इक्वल टू ई अपॉन बी देयर फोर एम अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू आर बी डैस अपॉन वैल्यू ऑफ वी इट इज ई अपॉन बी इट विल बी इक्वल टू आर बी बी डैस अपॉन ई 
इफ द चार्ज क्यू इज नोन देन द मास एम ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बी बी डैस ई एंड आर इसका मतलब ये है कि अगर हमको चार्ज क्यू की वैल्यू पता हो तो हम मास एम की वैल्यू इस इक्वेशन से आर बी बी डैस और ई के टर्म्स में निकाल सकते हैं नाउ इफ बी इज इक्वल टू बी डैस बी बी डैस के बराबर हो जाए दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड्स इन बोथ चैम्बर्स आर इक्वल देन एम अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू आर बी स्क्वायर अपॉन ई क्योंकि बी और बी डैस दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों की जगह बी लिख दीजिए और बी इन टू बी बी स्क्वायर हो गया तो एम अपॉन क्यू हो गया आर बी स्क्वायर अपॉन ई तो इस तरह से हमें एम अपॉन क्यू या एम की वैल्यूज मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मिल गई फिजिक्स के और लेटेस्ट लेक्चर्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग